24 ঘন্টা সময় দিলাম যারা ফেসবুক এবং ইউটিউবে আমি যেটা বলি এটা কিন্তু করি আমি তাহিরি যেটা বলি সেটাই কিন্তু করি 24 ঘন্টা সময় দিলাম যারা আমার ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে গুজব ছড়িয়ে মানুষকে মিসগাইড করে একটা একটা দেশের মধ্যে একটা অরাজকতার সৃষ্টি করতেছো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতেছো এবং ওই হামলার সাথে যারা জড়িত সব ওই জড়িতদেরকে আড়াল করতে চেষ্টা করতেছো তোমাদের স্বপ্ন সত্য পূরণ হবেই না বরং তোমাদেরকেও কিন্তু আইনের কাটগড়াই দাঁড়াতে হবে 24 ঘন্টার ভিতরে ওই ভিডিওগুলো ইউটিউব থেকে এবং ফেসবুকের পৃষ্ঠা থেকে সরিয়ে দাও আমি চাই না যে তুমি গ্রেফতার হও তোমার বাপ মা তোমার জন্য কান্না করো গণতন্ত্র কি ইসলামে জায়েজ ডেমোক্রেসি হারাম শিরিক কি বললাম গণতন্ত্র হারাম শিরিক তবে এখানে গণতন্ত্র দুটো অংশ থাকে যে ডেমোক্রেসি বলেন এটা হারাম কোন তন্ত্র মন্ত্র ইসলাম পছন্দ করে না জায়েজই নয় ওমা ইয়াব থেকে ইসলামে গয়রাল দিনান ফালা ইকবালা মিনহু ওয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন যারা ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য কোন কোন তন্ত্র মন্ত্রকে গ্রহণ করেছে তারা খাসিরিন তারা একদম পথভ্রষ্ট সূরা আল ইমরান আয়াত নাম্বার 85 কথা কি বুঝতে পারলেন ইসলাম বাদ দিয়ে কোন তন্ত্র মন্ত্র চলবে না এক দুই গণতন্ত্র আলাদা জিনিস আর নির্বাচন আলাদা জিনিস এটা মনে রাখতে হবে কি বললাম গণতন্ত্র এটা আলাদা আর নির্বাচন ভোট পদ্ধতি এটা আলাদা আমরা অনেকে এখানে গুলিয়ে ফেলি যে আমরা গণতন্ত্র হারাম বলতে গিয়ে অনেক ভোট দেওয়াকে আমরা হারাম বলে ফেলি আছে না নাই কথা বলেন এখানে আমার বাংলাদেশি আহলে হাদিস আলেমদের সঙ্গে বেশ বড় কিছু দ্বিমত আছে এক গণতন্ত্র ডেমোক্রেসিটা আলাদা জিনিস আর ভোট দেওয়া বা নির্বাচন এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস ভোট দেওয়া কখনো শিরিক হয় কখনো হারাম হয় কখনো জায়েজ হয় কখনো বাধ্যতামূলক হয় কথা কি বুঝতে পারলেন মানে নতুন কিছু শুনছেন মনে হয় কারণ ভোট দেওয়া আপনারা হারাম শুনেছেন শিরিক শুনেছেন ভাই ভোট দেওয়া সবসময় শিরিক নয় ভোট দেওয়া কোনো সময়তে পরিস্থিতি অনুযায়ী শিরিক হবে কখনো হারাম হবে কখনো জায়েজ জাস্ট আর কখনো বাধ্যতামূলক দিতেই হবে না দিলে গোনাকার হবেন এই চারটে পর্যায়ে আছে জাস্ট একবার বলি বুঝতে পারবেন এক সৌদি আরব ইসলামিক খিলাফত বা ইসলামে দেশ যেটা কোন শোনা অনুযায়ী চলছে এখন সৌদি আরবে এমন কোন একটা দল বেরিয়ে এসেছে যারা বলছে সৌদিতে কোরআনের আইন চলবে না আব্রাহাম লিঙ্কনের গণতন্ত্র চলবে এই জন্য তারা দল বল তারা তৈরি করেছে সেই সময় তাকে যদি ভোট দেন এটা শিরিক হবে কেন কোরআন আছে বিরুদ্ধে কথা বুঝতে পারলেন কোরআনের আইন পরিবর্তন করে মানব রচিত সংবিধান আনতে চাচ্ছে সেই সময় এখানে ভোট দিলে কি হবে কথা বলেন শিরিক হবে দুই আমার উদ্দেশ্যে বলি আপনি বুঝতে পারবেন আমি যে দেশে থাকি আমরা জানি সে দেশে সরকার যিনি আছেন সরকার প্রধান থাকার জন্য বিশেষ করে মুসলিমদের নির্যাতন বৃদ্ধি পায় মুসলমানদের মসজিদে নামাজ পড়ার বাধা হয় মাঝে মাঝে তাজমহলকে বলে এটা শিব মন্দির বলে দখল করে নিতে চায় বাবরি মসজিদকে নিজেদের নামে রায় করে নিচ্ছে অনেক জায়গায় কুরবানি সতটা দেশে মানে সতটা রাজ্যে কুরবানি করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে অনেক দিক থেকে মুসলমান পরে নির্যাতন করা হচ্ছে বর্তমান সরকারের কারণে কথা কি বুঝতে পারলেন উনি একজন অবিশ্বাসী ইসলামী ভাষায় কাফির এবং সে মুসলমান পরে নির্যাতন করছে এ হচ্ছে বর্তমান শাসক আরেকজন শাসক আছে ও অমুসলিম হিন্দু বা খ্রিস্টান সে মুসলমান না অমুসলিম হিন্দু হতে পারে খ্রিস্টান যে কোনো ধর্মের হতে পারে সেও একজন কাফের অবিশ্বাসী তবে সে যদি ক্ষমতায় আসে মুসলমানদের নামাজ রোজা হজ জাকাত এগুলো তো বাধা দেবে না মানে ডাজ নট ম্যাটার তার কাছে এটা যে কে কি ধর্ম পালন করলো ও দেখতে চায় না কে গরু খায় কে শুয়োর খায় আরে ভাই ভোট পেলে হয়ে যাবে ক্ষমতা থাকলেই হবে ও নেচার এটা সেকুলার কথা বুঝতে পারলেন এখন এই প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে মুসলমানদের জন্য ভোট দিয়ে জিতিয়ে দেওয়া ওয়াজিব কথা কি বুঝতে পারলেন কেন যদি এই ব্যাটা থেকে যায় ক্ষমতায় মুসলমানদের ফরজ পালনে বাধা দেবে মুসলমানকে হজ করতে জাকাত দিতে কুরবানি করতে মসজিদের নিরাপত্তা কিচ্ছু থাকবে না কিন্তু ওয়ো জালিম ওয়ো মুসলিম ও কাফের কিন্তু ও এগুলোকে পাত্তা দেয় না আমি ক্ষমতা থাকলে হবে তুই গরু খানা সুর খা তোর ব্যাপার তুই মন্দির যাবে না মসজিদ যাবে তোর ব্যাপার এই সময় মুসলমান ও কাফের হোক ওকে ভোট দিয়ে জিতে দিতে হবে যে না দেন আপনি গুনাগার হবেন কেন কারণ আপনি ভোট না দেওয়ার কারণে এরা সংখ্যা গরিষ্ঠ আছে এই পার্টিটা এরা অটোমেটিক অটো সেট এরা একদম জিতে যাবে ক্ষমতায় আরো পাঁচ বছর থেকে যাবে চার বছর থেকে যাবে আবার নতুন করে কোনো ফিটনেস শুরু করে দেবে মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেবে এর দায়ভার আপনি পাবেন কথা কি বুঝতে পারলেন তাই মনে করেন যে রাজনীতি তো সহজ জিনিস বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট আলাদা 
আর ইন্ডিয়ার প্রেক্ষাপট আলাদা কথা কি বুঝতে পারছেন তাই বাংলাদেশের ফতোয়া ইন্ডিয়াতে চালালে হবে না কারণ ইসলাম ভূখণ্ডকে ভাগ করেছে মক্কা মদিনা দুই জায়গাতে ওহি নাজিল হয়েছে দুই জায়গার ওহির ওইটা আলাদা কথা বুঝতে পারছেন মক্কার আয়াতগুলো পড়বেন মদিনা আয়াতগুলো পড়বেন ওইটা আলাদা তাই বাংলাদেশের ফতোয়া ইন্ডিয়াতে চালিয়ে দেবেন আর ইন্ডিয়ার ফতোয়া এই ফুটাও বাংলাদেশে লাগবেন যে না এটা আবার বাংলাদেশের রাজনীতি আলাদা হবে বাংলাদেশের নির্বাচন আলাদা হবে কথা বুঝতে পারলেন জাস্ট দুটো রাখালাম শিরিক সৌদির উদাহরণ দিয়েছি ভারতে মুসলমানদের জন্য ভোট নির্বাচন করে তাকে ভোট দেওয়া এটা সেই সময়তে বাধ্যতামূলক হয়ে যায় একটু বুঝলেই বুঝতে পারবেন আমার এই বিষয়ে একটা আলোচনা আছে ভোট কাকে দেবেন ইউটিউবে যাবেন প্রায় ত্রিশ মিনিটের আলোচনা পৃথিবীর সমস্ত দেশে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে কোন দেশে কাকে ভোট দেওয়া উচিত এটাকে বিশ্লেষণ করেছি বুঝতে পারবেন আগেই এমনি অযথা ভোট দেওয়া শিরিক এভাবে বলে থাকেন না কারণ অনেক সময় ভোট দেওয়া জায়েজ কখনো ফরজ কখনো হারাম কখনো শিরিক হয় শুক্রিয়া জি শুক্রিয়া আমি যতক্ষণ কথা বললাম আল্লাহ প্রথমে আমাকে তারপর আপনাদের প্রত্যেককে আমল করা তৌফিক দান করো সকল পরে আল্লাহ আমিন একটা বিশেষ ঘোষণা বারোই ডিসেম্বর দ্বিতীয় বার্ষিক ইসলামী জলসা পুনতলায় উত্তর পাড়া বাইতুল নূর জামে মসজিদের উদ্যোগে আলোচনাতে থাকছেন শাইখ মোহাম্মদ বিন কাসেম হাফেজাউল্লাহ আর থাকছে মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম আরো অনেকে থাকছে আপনারা এই